Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo d'un duel assez improbable. On a mis en face à face un LP08 et un RSC17. Alors ce duel relève un peu plus du, du caprice personnel de, de vouloir voir <rire> deux, euh, ces deux armes qui sont, euh, qui sont superbes. Et surtout le RSC17 que j'avais envie de, de revoir sur le pas de tir, euh, plutôt qu'un qu réel euh, comparatif historique, même si ces deux armes se sont vues euh, sur le, le champ de bataille hein, et ont été euh, utilisées euh, durant la Première Guerre mondiale. Le RSC-17, c'est quand même euh, 86 000 unités qui ont été produites et qui ont été euh, utilisées par la France. Alors, ça que le RSC-17 a été beaucoup plus distribué, en tout cas, au... Euh, aux tireurs expérimentés. Euh, donc là, euh, je laisse la pré-série de 5 cartouches sur une C50. Donc à chaque fois qu'il y, y a ça, en fait, hein, on fait 5 cartouches sur la C50 pour bah, déjà reprendre un petit peu en main l'arme et voir où elle tire. Et puis euh, comme ça, on peut euh, euh, compenser un peu sur les gongs et euh, lancer le, la série euh, sur gong. Je laisse aussi ça parce que euh, bah, pour une fois on peut voir un petit peu des résultats en cible et voir euh, ce que un euh, RSC-17 euh, peut donner comme résultat euh, sur une C50. Donc la distance est 100 mètres, hein, on est euh, sur appui, c'est juste pour voir vraiment où euh, les tirs vont. Il euh, y a quand même euh, un avantage assez appréciable sur le RSC-17, c'est le poids de départ de sa détente qui est vraiment incroyable. Donc c'est ce, celui-ci hein, que j'avais déjà essayé. Euh, vraiment, c'est euh, la course est, est très courte et euh, le poids de départ est vraiment léger. On, on est vraiment surpris. Je me souviens que la première fois que j'ai tiré, je, je m'attendais à avoir une butée comme sur un fusil Lebel. Et non, en fait, ça part tout de suite. Et ça, clairement, pour du tir, euh, je pense, de précision, c'est vraiment un avantage. Je pense que dans ce stage-là, euh, le RSC-17 était peut-être un peu avantagé justement par, par, rapport à, euh, par rapport à sa longueur, puisque on est sur une vraie arme de bois, alors que le LP-08 ça reste un pistolet qui certes a un canon long et sur lequel on vient euh, mettre une, une crosse. Donc là, euh, Théo qui manipule le RSC-17 a vraiment pas trop de mal à euh, enchaîner les gongs. Et d'ailleurs, il fait même à un moment donné, c'est sur cette série-là, il touche la portière, qui est quand même euh, une cible assez petite. Donc on peut voir que les, les coups s'enchaînent très rapidement, le recul est, est vraiment très gérable. Euh, les organes de visée sont aussi très bons sur la C17 par rapport au LP08. Et pourquoi Simplement parce qu'ils sont carrés, en fait. Euh, alors que le LP08, c'est un V. Euh, donc beaucoup plus difficile alors là 50 mètres Théo a enchaîné peut-être un peu trop rapidement les coups <rire> il a perdu quelques points euh, donc il arrive quand même à un score de 65 sur 90 je rappelle que 90 c'est le score maximum si on touche la portière à chaque fois euh, donc là c'est parti c'est moi qui vais tirer au LP08 alors j'ai pas j'ai franchement pas l'habitude du tout de tirer à cette distance là au LP08 je l'ai déjà ramené à 200 mètres ça touche la C200, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de précision, c'est pas, euh, pas vraiment ça. Euh, donc, le problème, c'est l'ergonomie générale. Ça reste un pistolet sur lequel on met une crosse. Et la crosse, bah, en fait, prend une partie du bas de la poignée. Et euh, au niveau de la main droite, c'est pas très confortable. Euh, ensuite, la crosse en elle-même vient euh, taper dans le, le casque. Et euh, bah, au, au moment des tirs, en fait, c'est pas très agréable. C'est un détail, mais je trouve pas ça euh, terrible. La détente est correcte. Après, bon, c'est une détente de, de longueur classique. Euh, donc vous voyez, je tire un coup en haut, un coup en bas, trois en bas. Après, ça revient un petit peu au centre. Mais franchement, c'est pas évident du tout. Euh, je précise que euh, je tire avec des Geco classiques à hein, 124 grains. Donc c'est pas évident, euh, les organes de visée donc sont, euh, c'est un V, un, un V très fin, et euh, qui est pas évident, enfin qui est pas évident pour faire du point sur une C50, après là pour les gongs, vous allez voir que euh, j'arrive à toucher à chaque fois, pour euh, on va dire, 
une cible de taille humanoïde, ça va, on, on peut toucher. Là, sur appui, franchement, euh, ouais, les, les coups euh, s'enchaînent euh, bien. Euh, le fait que de tirer au 9, en 9 mm à 100 mètres, ça pose pas trop de problème. Après, est-ce que la cartouche est encore... Euh, est-ce que la balle a en suffisamment de vitesse à cette distance-là Je sais pas. En tout cas, on touche. Euh, le dernier coup, j'ai essayé de viser une quille. Il y avait une quille qui était suspendue, euh, parce que la portière était inutilisable. Et euh, j'ai tiré juste en dessous de la, de la quille. C'est un peu dommage. Là, sur cette position-là, je n'étais pas du tout stable, en fait. Vous voyez la, la main gauche, c'est un peu compliqué de, 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 bah de savoir exactement où la mettre et d'avoir une position confortable. Là j'ai enchaîné les tirs, je n'étais pas content du tout, euh, parce que je savais que je, je, je pouvais en fait euh, toucher les, les gongs. Mais en fait je les ai lamentablement ratés, donc là je dirais que c'est vraiment plus la faute du tireur plutôt que l'arme en elle-même. Debout c'est à peu près pareil, je crois que ça a été un peu moins pire, mais... Euh, potentiellement, voilà, là j'ai raté, j'aurais dû, dû les toucher en fait, hein, ces gongs. Euh, c'est pas évident, vous voyez que ça, ça a tendance un peu à relever quand même, et pourtant je tire que au 9 mm comparé au, au 8 mm euh, level, donc j'ai un score de 45 sur 90 qui est très mauvais. Euh, Peut-être que le LP08 qui est plus compact aurait été euh, plus intéressant sur un stage de type TSV plutôt que euh, sur... Euh, un stage de ce type là je sais pas euh, bah en tout cas dites moi dans les commentaires vous si vous aviez le choix en 1918 <rire> est-ce que vous partiriez sur le LP08 et sa compacité et ses chargeurs de 8 cartouches ou le RSC17 qui tire certes que 5 cartouches mais des cartouches de gros calibre et qui offre l'avantage quand même d'être une arme une vraie arme d'épaule voilà merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt